বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা বাংলাদেশের যত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে বত্রিশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমি মোহাম্মদ আব্দুল আউল মিয়া শেখ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছি ফাইনাল ইয়ারে তো যাক বত্রিশ বন্ধুদের জন্য আমি কিছু বলবো যে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আমি শেয়ার করব অথবা আমার কিছু টিপস থাকবে আমি সেগুলো আর কি বলতে চাই তো প্রথমেই বলতে চাই যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গতানুগতিক যে কোশ্চেনগুলো হয় আমরা যদি বিগত কোশ্চেনগুলো দেখে থাকি তো মূলত ওগুলো থেকেই কোশ্চেন হবে ওই প্যাটার্নেই কোশ্চেন হবে আমরা নতুন করে আসলে দেয় না নতুন করে কোশ্চেন মূলত আসে না বেসিক কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলেই মূলত অ্যান্সারগুলো করানো যায় বিগত কয়েক বছর থেকে সবচেয়ে দেখা দেখা যাচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো থেকেই যেগুলো আগে থেকে কোশ্চেন হয়ে আসছে ওগুলো থেকে দেওয়ানো হয় এবং বিগত যদি পনেরো অথবা ষোলো বছরের কোশ্চেনগুলো যদি ঢালা মুখস্থ করা যায় তাহলে ফোর্টি পার্সেন্ট অথবা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট সরাসরি কমন পাওয়া যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমি গণিতের ক্ষেত্রে কিছু কথা বলবো সেটা হলো সেট ফাংশন তারপর নাম্বার রিয়াল নাম্বার কমপ্লেক্স নাম্বার বহুপদী দ্বিপদী তারপর ধারা এছাড়া বলবিদ্যা রয়েছে বলবিদ্যার নিউটনীয় যে সমতলীয় জোট এই অঙ্কগুলো তারপর প্রাস এবং সম্ভাবনা যোগশ্রী প্রোগ্রাম তো জিমিতির ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে অপশন টেস্ট করলেও হয়ে যাবে তবে সর্বপ্রথম গণিতে করার ক্ষেত্রে সূত্রগুলো মুখস্থতা খুবই বেশি জরুরি আমরা যদি সমাকলন দেখে থাকি সমাকলন এবং ব্যবকলন যে সূত্রগুলো রয়েছে ওই সূত্রগুলো যদি সরাসরি মুখস্থ থাকে তাহলে অঙ্ক করার ক্ষেত্রে মানে করার ক্ষেত্রে অনেকটা ইজি হবে আর কি তো আমি অঙ্ক করার ক্ষেত্রে একটা বলতে চাই যে অঙ্কটা সবার শেষে রাখা দরকার কারণ অঙ্ক করার জন্য আমাদের প্রয়োজন সময় দরকার তো দেখা যাচ্ছে ভুল দেখানো যাবে না কারণ ভুল দেখালে তো নেগেটিভ মার্ক আছে কারণ একটা পয়েন্টের অনেক দাম আছে কারণ একটা পয়েন্টের জন্য হয়তো তোমার সিয়াল এক হাজার বা দুই হাজার পেছনে যেতে পারে সেক্ষেত্রে নেগেটিভ না দেখানোই ভালো একবারে কনফার্ম হয়ে দেখানোটা বেটার আর সব মিলে আমরা যদি কোশ্চেন প্যাটার্ন যদি বলি সেক্ষেত্রে ওভারঅল যদি আমরা সিক্সটি পার্সেন্ট কোশ্চেনটা কারেক্ট করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে মোটামুটি একটা সিট পাওয়া যেতে পারে মোটামুটি ভালো মানে মেধা মেধাক্রমে হয়তো পনেরোশো বা দুই হাজার দুই মানে দুই হাজারের মধ্যে অথবা এক হাজারের মধ্যে এরকম থাকা যেতে পারে আমরা গত যদি বিগত বছরগুলোতে আমরা যদি মার্কে একটা যদি আমরা পরিসংখ্যান দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে সিক্সটি পার্সেন্ট চান্স পেয়ে এক হাজারতম হয়েছে বা এক হাজার এগারোশোতম হয়েছে এরকম আর কি এই কাছাকাছি অন্তত একটা সিট পাওয়া সম্ভব তো আমি যদি পরবর্তীতে বলতে চাই যে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং কোশ্চিন করছো তাদের আসলে নতুন করে পড়ানোর কিছুই নেই তবে যারা মেডিকেল কোশ্চিন করছো তাদের জন্য ফিজিক্সের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলোর মধ্যে হচ্ছে তো আমি যে প্রথমে বলি যে ভেক্টর ভেক্টরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভেক্টর থেকে প্রতি বছরই একটা কোশ্চেন হয়ে থাকে গতির ক্ষেত্রে কোনিক গতি তারপর তোমার গতি গতির ক্ষেত্রে কোনিক গতিটি খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে আমরা সূত্রগুলো যদি দেখি যে শর্টকাটে করানো যায় এমন সূত্রগুলোই বেশিরভাগ দেওয়ানো হয়ে থাকে তো কাজ ক্ষমতা শক্তি মহাকর্ষ স্থিতিব্যস্তকতা তাপ গ্যাস তাপমাত্রা তারপরে শব্দ তরঙ্গ এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি এবং সেকেন্ড পার্টের মধ্যে আমি যদি দেখি যে চলতরিত অথবা স্থিতরিত এখান থেকে প্রতিবারে একটা কোশ্চেন হয়ে থাকে এছাড়াও তাপীয় রাসায়নিক যে বিক্রিয়া সেগুলো থেকে কোশ্চেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ চুম্বকের ক্ষেত্রে চুম্বক বা বহু চুম্বকের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে খুবই যেগুলো আমাদের ধর্ম চুম্বকের যে ধর্মগুলো সেগুলোই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ মূলত দেখা যাচ্ছে যেগুলো শর্টকাটে হয় বা আগে থেকে যেগুলো একটু কনফিউশন টাইপের সেগুলো থেকে মোটামুটি কোশ্চেন হয়ে থাকে আমরা যে আলোর ক্ষেত্রে বলি আলোর ক্ষেত্রে আলোর অধ্যায়টি আলোর অধ্যায়টি অন্তত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা থেকে প্রতিবারই দুই থেকে তিনটে কোশ্চেন হয়ে থাকে আমরা যে লেন্সের কথা বলি তো লেন্সে ওই সেম অবস্থা এবং শর্টকাটে করানো যায় এমন টেকনিক থেকে বেশি আসে যেগুলো পয়েন্ট একটু বানিয়ে দেওয়া যায় আমার মনে হয় অঙ্ক এবং ফিজিক্সের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ওটা লজিক বোঝা কারণ লজিকটা বুঝতে হলে অন্তত সূত্রটা মুখস্থ থাকলে লজিকটা অঙ্কের ধরা যাবে আর লজিক ধরা গেলেই আমার মনে হয় অঙ্কটা ইজিলি করা যাবে আর কি তো এই ছিল ফিজিক্স ফিজিক্সে সরি আরও কিছু অধ্যায় বাদ গেছে সেটা হলো আলোক আলোক এবং আলোক যন্ত্র পরমাণু ইলেকট্রনিক্স ফোটন এবং জ্যোতির্বিদ্যা এগুলো থেকে মোটামুটি কোশ্চেন হয়ে থাকে প্রতিবারই তো আমার মনে হয় কোনো অধ্যায় বাদ যায় না প্রতিবারই কোনো না কোনো অধ্যায় থেকে মানে মোটামুটি সবগুলো অধ্যায়ই কমপ্লিট করে একটা দুটো কোশ্চেন থাকে আর কি যেগুলো বেসিক অধ্যায় আর কি বেসিক থেকে কোশ্চেন করানো যায় এগুলোই সর্বত্র বেসিকটা কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে আর কি তো আমি যদি রসনের ক্ষেত্রে বলি রসনের ক্ষেত্রে আমি যদি প্রথমে এই সেকেন্ড পার্টের কথা আসি যৌব যুগটা খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ কার্বোহাইড্রেট অ্যালিফেটিক যৌগ ইথার যৌগ বিভিন্ন বিকারক বিক্রিয়া এগুলোই মূলত খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট কত কোনটা কত তাপমাত্রায় হয় পর্যাবৃত ধর্ম পর্যায় সারণী তারপর অম্ল খরক সাম্য অবস্থা রাসায়নিক বিক্র
অথবা কোনটা কোন কত মানে কোন ছোট দিনের বা বড় দিনের উদ্ভিদ এই টাইপের অথবা টিস্যু পরিরণ বাস্তুতন্ত্র বায়োটেকনোলজি সর্বদে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী দিকের ক্ষেত্রে মানব দেহটা অধ্যায়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখান থেকে দুই তিনটা কোশ্চেন পরিবারে হয়ে থাকে বংশগতিটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানব দেহের আরও বিভিন্ন অধ্যায় আছে যেগুলো রেশনতন্ত্র তারপর পুষ্টিকতন্ত্র সংবেদী অঙ্গ স্নায়ুতন্ত্র এগুলো থেকে মোটামুটি কোশ্চেন হয়ে থাকে তারপরে বায়োটেকনোলজি সম্পর্কে প্রতিবারে একটা কোশ্চেন হয়ে থাকে এটাও খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বায়োটেকনোলজি বা পরিবেশ ইনভারনমেন্ট এগুলো থেকেই মোটামুটি কোশ্চেন হয়ে থাকে তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার এই ভিডিওটি দেখে যদি কোনো ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমান অথবা শেয়ার করে সবাইকে জানিয়ে দেন আর সকলকে ধন্যবাদ আশা করছি সবারই চান্স